and Kendra Sarkar Nikam Totangi. In the Cabinet Secretary Bilicha, Chief Secretary Barada Yogatil, Visham Chachiago. Lockdown El Kudal Ilabagal Dalgun the Garium in the Tirimana Chekum Kudal Verma Maya Ragish than a Jerno Ragisha, Viverangalandana. E. Kendra Tinda Nikatil, Tirimana Mundagamo, Prabasical Ker, Avangal Kari in the Alagal Ker, Ingo to Varan the Rilla, Undagana Dunda. Sanishu Andima, Tidiman, the Kidure, Kendra, Tila Pakshe, Chile, Churchill, Kendra, and the Bagat, and the Puruva Mikunda, Karanam, Adim, Nerete, with Malaya Ladakam, Vidish, the Kudini Katakana, India, Liki, Poli, Katatil, Maraki Kundur, and Sadikila, the Pudal, Prashanga, Sangir, and Makulu, and the Pradigar, and the Kendra, and the Bagat Nunda, and the Gil Kendra, Ipol, Vidish, to Lavare, Maraki Kundur, and the Katanchila, Arojan, and Naratu, Athermal Sujan, and Ipole, the Idum, Ken, the Vidisha, and the Rat Narakam, Lebikun, the Bakshi, and the Matiman, like a Kendra Metit. Either item in the Kendra Cabinet Secretary, Samsan Chief Secretary Marima Charchan at Nunda, Sobavim, Kerala, and Akamula Samsang Ali, Avishim, Uneki in Jayim, Ada, Malayali, and Akamula, Vidish, the Kudini Katakanare, a Mataki Kundur and the Avishim, Pradana Maim, Kerala, and Akamula Samsang, and Unek and Sayunda, Eda item in the Narakuna, Charcha, Eren and Ragamana, Charchi, Randimati, Mana Mundagmana. Manslak and Sadikun, the Protege, Japan, Ladakam, Nirva, the Indica, Kudin Katakunda, every Arakam, Mataki Kundur in the Kayam, we pulled Videshakari Mandra and Pariganikunda and Nana Sujana, Pakshura, Audio City, and Amunda, the Mandra and the Bagat Nundaitilla, Pakshenga, Arek, Mungana, Dissantil, Mataki Kunduran, Turing, Karing, and Lipol, Sarkar, Vishamai, Alo Jikunda, and they become the Sujana, and I mean that each are Chelika to Andimatiman and Mundagum. Sanish. Um, Ragesh is the Kerala and the Labada Kavetamana is some of the Nerata the name. Alagal and Artelic Tikanam and the Avisham Palatabadi at Uyarthi Tunda Kerala, Matta Samstar and Danila in the Iricum in the Nilabadical Iricum or Rikuga Sanish Samana Idil, Andhra Pradesh upon the Telangana, Dakamula, some Sarangal Kumitra and Nilabad Runda, the Vidish Munula Mataki Kundur and the Pravasical Nirendra Maitram Avishangal Nakunda, Pakshe, Kerala Matakamula, some Sarangal Nerta, the Ne, Nilabad, Kendra, Nun Bagavichirno, some Saran Katta Aichirno, Patromella, Paladavana Visham, Kerala, some Mukimundra Akamula, our the Kim Chirino, Adunda Ne, in the Yogatil, Sava Yuim, Chief Secretary Akamula, Kerala, the Nilabad Kudal, our the Kandanian Sada, Pakshe Andimatirima and the Arikim Kendra. Bagat Nundau and the Vecta Malapurti, Raja Tiratil, Yoga Vyabanam, Vardikan Sayatilu, Petan, the Never Matakund or Rana Tiriman, Kendram, Kaikulum, the Gartil Vecta Dela, Edailim Kerlam, Kerlatan, Nilabad, Sova, Matu, some Sanangalum, Samana, Nilabad, Arakan, the Yana Sayada, Uribakshe, Muruan Pere, Matakundu, the Lingil Podium, Mungana, the Sanatil Protege, visiting Visay Arakam Poere, Alingil, I think that the Aruki Persian, the Renavari Arakam, Matakundu and the Gartu Tiriman Mundakum, Pakshi Podum. Tirimano, Alangu, and the Uru Prodigarno, Videshari Mandala and the Bagat Nun Daitilla, Pagaram, Ikaringal, Mandralam, Sajima, Pariganikum, and the Sujangal Matramani Pol, Lebimai to other. Sanish. Shari Ragish, Madaki Kundu Varigangal, Sobha Gamatum, Samstanangal, Avakudi, Ethun, and the Saugari Kudu Lundak and the Ibarum, and the Alum. Samithanangal Lundak and the Ibarum. But a Kerala Tanangal, Sajaman Namal in the Mukhamandri, Paranatalapatuli Algal Parai Nundirano. If I ask for the Matabaka, Ridil Sajir is under either. Adian the Katatayim, Nere Darula, a Samithan and Larpati to Munda. Matta Samstan and the Lendaricum. Matta Samstan and Lakum, Kerla Trek over in the Trakilangum, Vidas and Alagal, Etichara and Dagumelo, Adula Patega, my Samithan and Loke, Uruki Tundo in the Chodingal Kude, in the Guiding Kude, each secretary Marimata, Kendra Sarkar, Chodichari Varicum, Ale. Sanish other than Yan Sadha Karnam, Urachimba, V Murlider and Adia and Facebook postal Vectamaki, Nilevil, Samsang Literatil, Videshit Nalagal Tial, Avare, I can I tell a quarantine, Sambidana Matakamula, Sambidanangal Dajat and Nilevilla, and Atakamula Vishigan, Samsana and the Gardana Tatan Suji Picha, Pakshe, Kerla Tekal, Guridamana, Nilevil, Matis Samsang and the Sahirim, Protege, Andre Idem, Telangana Idem, Tamana Idem, Videsh Tarakuna, Gulf Rajang, Etum, Guru, Kerlan Gajan Rukshe, Ula the Samsang and Lana. Pakshi Vedangal Lam, Nilevil, positive cases, and Nam Kudalana, Adunda the Ne, Nilevil Sayatil, Akaring Lam the Ne, Inat the Churchill, Parigani Kapodam Protege, Ikaring Lam the Ne, Kendra Cabinet Secretary Atakam or Chosicharim Garnam, some son of the Ne, Iterum Casigal, Purimisham Zagish and Tilchman and Tangle like a Mandre Shikati Jalil, the Motor Pantalafon, and Roda Shikati Jalil in the pole, in some of the last every mangle, a Kendra Sarkar, Chief Secretary Marima in Naratunda, 
ഈ വിദേശത്തുള്ള ഇന്ത്യക്കാരെ പെട്ടെന്ന് നാട്ടിലെത്തിക്കുക എന്ന തീരുമാനത്തിലേക്ക് വേഗത്തിൽ എത്താനൊക്കെ ഇടയുണ്ടോ അങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ നമ്മളുടെ സംസ്ഥാനം നേരത്തെ തന്നെ കേന്ദ്രത്തോടും പ്രധാനമന്ത്രിയോടും ഒക്കെ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും അത്യാവശ്യക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ കുടുങ്ങിപ്പോയിട്ടുള്ള ആളുകളെ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകമായ ഫ്ലൈറ്റുകൾ തന്നെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് മുൻകൈയ്യെടുത്തുകൊണ്ട് ഏർപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളതാണ് ആ ദിശയിലേക്കുള്ള ഏത് പ്രവർത്തനവും സ്വാഗതം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് കേരളത്തിലേക്ക് എത്ര ആളുകൾ വിദേശ നാടുകളിൽ നിന്ന് വന്നാലും അവരെ സ്വീകരിക്കാൻ കേരളം ഒരുക്കമാണ് അവരുടെ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്താനും അവരെ ക്വാറന്റൈനിൽ പാർപ്പിക്കാനും ആ പാർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അവരുടെ ആരോഗ്യനില മോണിറ്റർ ചെയ്യാനും കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യ സംവിധാനം സുസജ്ജമാണ് ഇക്കാര്യം മുഖ്യമന്ത്രി പലതവണ ആവർത്തിച്ച് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഈ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമുണ്ടാകാനിടയുണ്ടോ അങ്ങനെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഈ ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാരുടെ യോഗം വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം അത് ഈ ആളുകളെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നാട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള യോഗങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലെ പ്രാഥമികമായ ഒന്നാണ് എന്നാണോ കണക്കിലാക്കേണ്ടി വരിക കണക്കെടുക്കേണ്ടി വരിക ഈ മൂന്നാം തീയതിക്ക് അകം അല്ലെങ്കിൽ അതിനുശേഷം ഇവരെ നാട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിലേക്ക് പോകുമായിരിക്കുമോ സർക്കാർ അങ്ങനെ വേണം കരുതാൻ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആവട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ ആഗ്രഹം ഒപ്പം നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധ ആവശ്യപ്പെടുന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ നാട്ടിലേക്ക് എത്തുക അങ്ങനെ ഘട്ടം ഘട്ടമായി വരുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് കാര്യങ്ങളെ നല്ല നിലക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഗുണകരമാവുക അല്ലേ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അക്കാര്യത്തിൽ എടുക്കുന്ന ഏത് തീരുമാനവും സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റ് അംഗീകരിക്കും ഏറ്റവും അത്യാവശ്യക്കാരായിട്ടുള്ളവരെ നേരത്തെ കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളത് പൊതുവെ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവാസി സമൂഹത്തിനിടയിൽ നിന്നു തന്നെ ശരി വളരെ നന്ദി ശ്രീ കെ ടി ജലീൽ ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത് ശ്രീ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എം പി അദ്ദേഹം ടെലിഫോൺ ലൈനോട് ശ്രീ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി കേന്ദ്രം ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാരുടെ യോഗം വിളിച്ചിരിക്കുന്നു വിദേശത്ത് ഉള്ള ആളുകളെ നാട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ആശയവിനിമയം നടത്താനാണ് യോഗം വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവരെ നാട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ഒരു തീരുമാനമുണ്ടാകും കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്ന് താങ്കൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ അയൽരാജ്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ വിദേശത്തുള്ള രാജ്യങ്ങളൊക്കെ അവരുടെ പൗരന്മാരെ പ്രവാസികളെ ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഉൾപ്പെടെ പല സ്ഥലത്തും തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതൊക്കെ എല്ലാവരും കാണുകയല്ലേ അപ്പോൾ പിന്നെ ഇന്ത്യക്കാരെ മാത്രം കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വലിയ അപമാനകരമല്ലേ അത് അധിക കാലം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് അത് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല അത് തീർച്ചയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോറിറ്റി ബേസിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടവരെ കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും സ്റ്റുഡൻസ് അതുപോലെ തന്നെ വിസ കാലാവധി കഴിഞ്ഞവർ അതുപോലെ തന്നെ രോഗാവസ്ഥയിലുള്ളവർ ഇടയ്ക്ക് വിസിറ്റിങ്ങിന് പോയവർ അങ്ങനെ പ്രയോറിറ്റൈസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം പിന്നെ ഈ വലിയ രോഗം പടർന്ന് പിടിച്ച മേഖലകളിൽ റിസ്ക് രോഗമുള്ളവരല്ല റിസ്ക്കിൽ കഴിയുന്നവർ അങ്ങനെയുള്ള പല കാറ്റഗറി ഉണ്ടല്ലോ പ്രയോറിറ്റിയിൽ അവർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പോൾ അല്പ ഇളവുകളൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ ആലോചിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം നമ്മൾ പൂർണ്ണമായും സജ്ജമാണ് എന്ന് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു കൃത്യമായിട്ട് ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു നിലയാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്ത് പോകാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങളൊക്കെ എല്ലാ സഹകരണം കൊടുക്കും ഗവൺമെന്റിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ പ്രവാസികൾ തിരിച്ചുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ വളരെ വലിയ ബഹുത്തായ ഒരു ഓപ്പറേഷനാണ് വേണ്ടി വരിക അതിന് എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെയും എല്ലാ സംഘടനകളുടെയും എല്ലാ വ്യക്തികളുടെയും എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം വേണ്ടി വരും എല്ലാവരും തങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഓഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും സഹകരിക്കും ഗവൺമെന്റിന് ധൈര്യസമേതം മുന്നോട്ട് പോകാവുന്നതാണ് കേരളം അതിന് സജ്ജമാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഒരൊറ്റ കാര്യം കൂടെ ശ്രീ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഇതിപ്പോൾ കോവിഡ് രോഗത്തിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിലാണ് അവർ വരുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ പതിറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് തുടരുന്ന ഈ പ്രവാസ ജീവിതത്തിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുക ഭാവിയിൽ എന്ന ആശങ്ക കൂടെ ഉണ്ടാകും ആളുകൾക്ക് ജോലി
പോതാനായിട്ട് വലിയ വലിയ മാളുകൾ മൾട്ടി സ്റ്റോറുകൾ സൂപ്പർ ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റുകൾ ഇതൊക്കെ മലയാളികളെ ആശ്രയിച്ചും ഇന്ത്യക്കാരെ ആശ്രയിച്ചും ഒക്കെ അല്ലേ നിൽക്കുന്നത് അവരുടെ എക്കണോമി തകരുമല്ലോ അങ്ങനെ ഒന്നും സംഭവിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല കുറച്ചാളുകൾക്കൊക്കെ ഈ കമ്പനികളുടെ വയബിലിറ്റി കൊണ്ട് കമ്പനികൾ നിലനിൽക്കാത്ത വിഷയം കൊണ്ട് കുറച്ച് ജോലി നഷ്ടം ഒക്കെ ഉണ്ടായേക്കാം പക്ഷെ ഒരു മാസമായിട്ട് എല്ലാം അവസാനിക്കും എന്നൊന്നും കരുതേണ്ടതില്ല നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സിറ്റുവേഷനെ പിന്നെ അഭിമുഖീകരിച്ച് പോകാൻ കഴിയും അതിന് കൈകാര്യം ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുമെന്നാണ് എൻ്റെ വളരെ നന്ദി ഷി പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത് അങ്ങനെ അശുഭാപ്തി വിശ്വാസി ആകേണ്ടുന്ന സമയമല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അതാണ് ശരി പക്ഷേ എന്ന് മാത്രവുമല്ല ഈ ഘട്ടത്തിൽ അതല്ല ആലോചിക്കേണ്ടത് നിശ്ചയമായും ആളുകൾ വളരെ സേഫായിട്ട് സുരക്ഷിതരായിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് എത്തുക നാട്ടിലേക്ക് എത്താനുള്ള കേന്ദ്രത്തിലെ നടപടികൾ വേഗത്തിലാവുക ഇവിടെ എത്തിയതിന് ശേഷം അവർക്ക് ഈ ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങൾ നല്ല നിലക്ക് അവർക്ക് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നാണ് ഏറ്റവും കാര്യമായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ചെയ്യുമെന്നാണ് സർക്കാരും നേരത്തെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇൻകാ സംഘടനയുടെ ദുബായിൽ നിന്ന് ശ്രീ എൻ ആർ മായൻ നമ്മോടൊപ്പം ടെലിഫോൺ ലൈനുണ്ട് ശ്രീ മായൻ ഇവിടെ കേന്ദ്ര അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നാട്ടിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് അല്ലേ അല്ല പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എത്തുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പോ പ്രവാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെയധികം ആവശ്യമുള്ള ഘട്ടമാണല്ലോ വളരെയധികം സങ്കടപ്പെടുന്ന ഒരു സമയമാണ് അവിടെ നമ്മളിപ്പോ എല്ലാ പ്രവാസികളെയും ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ ജോലിയില്ലാത്ത ആളുകളുണ്ട് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രോഗികളായ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അതുപോലെ വിസിറ്റ് വിസിറ്റ് വിസയിലും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റു ബിസിനസ് വിസയിലൊക്കെ പോയ ആളുകളുണ്ട് നാട്ടിൽ ഓപ്പറേഷനിൽ വരേണ്ട ആളുകളുണ്ട് ഗർഭിണികൾ അങ്ങനെ വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗം ആളുകളെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണം എന്ന് നിർബന്ധിതമാണ് മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങളൊക്കെ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ട് ആഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞു അപ്പോ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നമുക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശമില്ലേ നമ്മള് ഇവിടെ തൊഴില് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടും ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മള് അന്യ നാട്ടിൽ പോയി ജോലി ചെയ്യുന്നത് വിദേശത്ത് പോയി ജോലി ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം രണ്ടറ്റം കൂട്ടിമുട്ടിക്കാനുള്ള വളരെ പ്രയാസകരമായ അവസ്ഥ കൊണ്ടാണ് നമ്മളൊക്കെ തന്നെ വിദേശ രാഷ്ട്രങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ പോയി ജോലി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നമുക്ക് തിരിച്ചു വരേണ്ട ഒരു ഘട്ടം വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും പ്രയാസകരമായ ഒരു ഘട്ടം ഈ രാജ്യത്തുള്ള സാമ്പത്തിക നട്ടലാണ് പ്രവാസികൾ എന്ന് എല്ലാവരും തന്നെ പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും പറയാം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രവാസി ഏറ്റവും മാനസികമായി സമ്മർദ്ദത്തിൽ അടിമപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ യു എ ഇ പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഗൾഫ് രാഷ്ട്രങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റിന് മനുഷ്യമായ ഇത്തരത്തിലുള്ള ശ്രീ മായൻ ഈ തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് ശരി തന്നെയാണ് പക്ഷേ കേന്ദ്രം ഇങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യം ആയതുകൊണ്ട് എത്ര വൈകി പോയി ഇപ്പോൾ ഇത് ആലോചിക്കുന്നു അത് ആ തരത്തിലുള്ള പ്രതീക്ഷയല്ലേ നമ്മൾ വെക്കേണ്ടത് എന്തായാലും അതെ ഞങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രവാസികളായ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ പ്രതീക്ഷ തന്നെയാണ് യാതൊരു സംസ്കൃതം പക്ഷേ ഈ കാര്യങ്ങളിൽ എടുക്കുന്ന നിലപാടുകൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഇതുവരെ എംബസിയോ ഇന്ത്യൻ കൗൺസിലേറ്റോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഐ സി ഡബ്ല്യു സി ഇപ്പോൾ അത് ഐ സി ബി എഫ് ആണ് ഇന്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ബെനവല ഫണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന വലിയ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ഇന്ത്യൻ എംബസിയുടെ കയ്യിലുണ്ട് അതൊന്നും ഇന്ന് വരെ ഈ കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രയാസി പ്രവാസികൾക്ക് അനുകൂലമായി ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തി എന്ന് സാധിക്കുന്നില്ല ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വരാം താങ്കളിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ തിരിച്ച് താങ്കളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കൊള്ളാം ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരാനാകുമോ എന്ന ഒരു ഒരു ആശങ്കയും വരാനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയുമാണല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു യോഗം നടക്കുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാവുക ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് വന്നുകൊള്ളാം അത്തരം കാര്യങ്ങൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നിർബന്ധമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതാണ് ശ്രീ ഇബ്രാഹിം എളേറ്റിൽ അദ്ദേഹം ദുബായ് കെ എം സി സിയുടെ ഭാരവാഹിയാണ് നമ്മുടെ ടെലിഫോൺ ലൈനുണ്ട് ശ്രീ ഇബ്രാഹിം പ്രതീക്ഷയല്ലേ ഉള്ളത് ഏത് കാര്യത്തില് ഗൾഫിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന കാര്യത്തിലോ ആളുകൾ കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യത്തിലോ അതെ അതാണല്ലോ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള വിഷയം ഇപ്പോൾ എന്ത് പ്രതീക്ഷയാണ് ഞങ്ങൾ കാണേണ്ടത് ഇപ്പൊ
എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളിലേക്കും ഗൾഫ് നാടുകളിൽ നിന്ന് ആളുകളെ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായിരുന്ന സമയത്തും കേരള ഗവൺമെന്റ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് മാത്രമാണല്ലോ അതിന് സമ്മതിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് സൗദിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പൊ ദുബായിൽ നിന്ന് പറയാം നമ്മൾ യു എന്ന് പറയാ ബംഗ്ലാദേശിലേക്ക് ഫ്ലൈറ്റ് ഡെയിലി പോകുന്നുണ്ട് പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് ആയിരത്തിലധികം പാസഞ്ചറുടെ ഡെയിലി കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് ഏത് രാജ്യത്തേക്കാണ് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ കൊണ്ടാത്തത് എന്റെ സുഹൃത്ത് മായന് ഇവിടെ ചോദിച്ച പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം തന്നെ ഒരു കേരള ഗവൺമെന്റോ കേന്ദ്ര കേരള ഗവൺമെന്റ് മുഖ്യമന്ത്രി സത്യത്തിൽ കത്തയക്കുന്നുണ്ട് കമ്പി അടിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ മെയിലയക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയാന്നല്ലാതെ ഒരു വിദഗ്ധ സമിതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഫസ്റ്റിൽ എന്താ കൊടുത്തത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മതി ഫ്ലൈറ്റ് അനുമതി കൊടുക്കൽ എന്നാ അത് മുൻകൂട്ടി കൊടുത്തിട്ടാണ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കരയുന്നത് എന്ത് കരുത്തിലാ കരുന്നത് എന്താണ് അദ്ദേഹം കേരള ഗവൺമെന്റ് പ്രവാസികൾക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല സർ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല മാനിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് വളരെ നന്ദി ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചത് എന്തായാലും ഇത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നമാണ് നാട്ടിൽ പ്രവാസികൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നാട്ടിലെത്തിക്കണം എന്ന ആവശ്യം ഇവിടെയും ശക്തമായി തന്നെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അല്പം മുമ്പ് ശ്രീ കെ ടി ജലീലും പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയും സംസാരിച്ചു ഇതിന് ചില നീക്കങ്ങളിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നത് ഗുണകരമാണ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുവരണമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ കെ ടി ജലീൽ അക്കാര്യം ഉറപ്പ് പറയുകയും ചെയ്തു ഇവിടെ അതിനുള്ള സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാരുടെ യോഗം വിളിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു പക്ഷേ അത് അതൊരു പ്രാഥമികമായ യോഗമായിരിക്കും അധികം വൈകാതെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നാട്ടിലേക്ക് ആളുകൾ എത്തിക്കാനുള്ള തീരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ അനുവാദം കേന്ദ്രം തന്നേക്കാം പ്രവാസികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ പ്രത്യേക വിമാന സർവീസ് ആരംഭിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് രാജ്ഭവന് മുന്നിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എം എം ഹസൻ നടത്തുന്ന ധർണയിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തല ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ തന്നെയാണ് അവിടെ എം എം ഹസൻ ധർണ നടത്തുന്നത് രമേശ് ചെന്നിത്തല സംസാരിച്ച് നിർത്തുകയായിരുന്നു അത് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം അറിയാനാകും എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രവാസികളെ നാട്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ എന്തെങ്കിലും ഒരു നിലപാടിലേക്ക് എത്തുമോ ഇന്നും രാത്രിക്കകം ഇന്ന് യോഗത്തിന് ശേഷം എന്നാണ് നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും അറിയേണ്ടത് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് വരാം